ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ലേനിന ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് എന്താണ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ എബിലിറ്റി ടു ഡ്രോ സംതിങ് വിത്തൗട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓർ സംതിങ് എൽസ് ടു ഡ്രോ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിനെ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസും എല്ലാം കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ മെയിൻലി എവിടെയാണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് ഒരു ഐഡിയ പകർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറും പെൻസിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പി എസ് സിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജും ഈ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ്ങിനാണ് സോ ടെൻ മാർക്സ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് ആണ് ഈ മോഡ്യൂൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോണ്ടൽ ലൈൻസ് വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിന് ഒരു ഫിഗർ തന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ എങ്ങനെ പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടു ഡ്രോ ഒറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് ഒറിസോണ്ടൽ തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ ലൈൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഡ്രോ ഒറിസോണ്ടൽ തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ ലൈൻസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒറിസോണ്ടൽ തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ ലൈൻസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കെച്ച് ടു വെർട്ടിക്കൽ തിൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി അവർ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടത് നിങ്ങൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ തിൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക അതായത് എ ടു ബിയും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ സി ടു ഡിയും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അവരെന്താ പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഫൈവ് എം എം ഇൻറ്റർവെൽസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് എം എം ഇൻറ്റർവെൽസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഫൈവ് മാർക്ക് ഫൈവ് എം എം ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഫൈവ് എം എം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഡ്രോ ദ ലൈൻസ് ബൈ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പോയിൻറ്റ്സ് സ്കെച്ച് തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ ലൈൻസ് ആൾക്കണേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ നമുക്കിപ്പോൾ ലൈൻസ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നല്ല ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക പിന്നെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പ്രൊസീജിയർ ടു ഡ്രോ ഒറിസോണ്ടൽ തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ ലൈൻസ് ഇതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവോയ്ഡ് ഡ്രോയിങ് ഹോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈൻ ഇൻ വൺ സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കരുത് നമ്മൾ ടൈം എടുത്തിട്ട് അതായത് പെൻസിലിന് ഒറ്റൊരു വരയിൽ തീർക്കരുത് ആ ലൈൻ ബിക്കോസ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആവണമെന്നില്ല ആ ഒരു വരയ്ക്കുന്ന ലൈന് അപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റ സ്ട്രോക്കിലത് വരയ്ക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി പ്രിവൻ യൂസിങ് ഇറേസർ ഓഫ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിയായില്ല ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതും ആ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡ്രോയിങ് വരച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡ് പെർഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറേസർ അധികം യൂസ് ചെയ്യാതെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട
ഈ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് സി ടു എ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വരച്ച് പോവാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എ ബി ജോയിൻ ചെയ്യുക സി ഡി ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിന് ഫൈവ് എം എം ഇൻറ്റർവെൽസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം തിക്ക് ആൻഡ് തിൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്കെച്ച് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻസ് ആ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ വിത്ത് തിൻ ആൻഡ് തിക്ക് ലൈൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗർ കണ്ടോ ഈ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇതേ ലൈനിന് നമ്മളോട് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ എ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആക്സസ് വരയ്ക്കാം അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ എന്താ ഇത് എ ഇത് ബി അല്ലേ അതേപോലെ ഇത് സി ഇത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ആക്സസ് വരയ്ക്കണം അതായത് എ ടു ബി ആൻഡ് സി ടു ഡി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എ ടു ബി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു ഇനി എന്താ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എ എ ബി സി ഡി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്ര ഫൈവ് എം എമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇൻറ്റർവെൽസിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ ലൈൻസും ഈ ലൈൻസും എല്ലാ ലൈൻസിലും എല്ലാ കോർണേഴ്സും ലൈൻസിലും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രോ ജോയിൻ ചെയ്യണം അതായത് ഇതിങ്ങോട്ട് 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 അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്ത് കിട്ടും എ ബി സി ഡി ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇമേജ് തന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ആക്സസ് വരയ്ക്കുക സ്കെച്ച് ടു ആക്സസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സോണ്ടലും വേർട്ടിക്കലും ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് എം എം ഇൻറ്റർവെൻസിൽ കട്ട് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് എ ടു സി എ ടു ഡി ബി ടു ബി ബി സു ബി ടു സി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്കെച്ച് ദ ഗിവൺ പ്ലെയിൻ ഫിഗർ ആസ് ഷോൺ അതായത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ തന്നെ നമ്മളോട് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി എം എം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഫ്രിഗർ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയമെൻഷൻ നോക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ഔട്ടർ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റിയും സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലേ മൊത്തത്തിൽ എന്താ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബ്ലോക്ക് വരയ്ക്കുക അതായത് സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റിൽ ആദ്യം ഒരു ബ്ലോക്ക് വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം തേർട്ടി ഡി തേർട്ടി ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താ ട്വൻറ്റി 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 ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ വരച്ചു ഓക്കെ സ്ക്വയർ വരച്ചു ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടിയാണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെയും തേർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക തേർട്ടി തേർട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ സൈഡിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അവർ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി 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 അല്ലേ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ദിസ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ദിസ് ഇസ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരയ്
ഇനി അപ്പോൾ ഈ പ്രൊസീജിയറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ദ ഹൊറിസോണൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മാർക്ക് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി എം എം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത്തും വിത്തും അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോ ഹൊറിസോണൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ പാരല ലൈൻസ് ആൻഡ് ഫോം എ സ്ക്വയർ ബോക്സ് ഓഫ് തേർട്ടി എം എം സൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ സൈഡിൽ വേണ്ടത് അതും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസൊക്കെ ഇറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായി ഈ ഫിഗർ കംപ്ലീറ്റായി ഓക്കെ പിന്നെ ഇവർ പറയുന്ന മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡു നോട്ട് പ്ലേസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡു നോട്ട് പ്ലേസ് ഇനി ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നും നമ്മളിതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കണം എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കരുത് ഓക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം